。吕方，吕吕公公在吉壤呢。朕知道。现在什么时辰了？回主子，现在是未时末，申时不到。你也不用回司礼见了。天一老黑就从后宫出去，把李芳换回来。主子是叫奴婢把吕公公换身便服，你一个人骑马去。一去一来也得好几个时辰，明天天亮前，让吕芳来见朕。主子圣命。启奏主子，陈红一直盯着奴婢呢。奴婢出宫的事儿，瞒不过他呀。他有他的差事，你有你的差事。朕劝你一句：少跟陈红找别扭。奴婢明白。快点把东西送过去公公，听清楚了吗？奴婢知道了，可是……嗯，奴婢知错了，还不快去？是。嗯、哦，陈公公，背哪儿去啊？回陈公公，奉万岁爷旨意。将杨金水送朝天观交给蓝神仙。主子真的以为他疯了？回陈公公，万岁爷说他已被厉鬼夺去了魂魄。哦，过来参详一下。主子什么圣意？第一。句里面这个水，指的当是杨金水。我知道，我问的是第二句，这个云字，指的是云，是不是跟杨金水好了四年的那个女的？云娘。张嘴，这是吕公公吗？无礼。吕<笑>公公是我干爹，我是吕公公的干儿子。杨金水，杨公公称我为师兄。见过陈公公。站了，没叫你，谁让你说来的？回屋去。
老祖宗怎么吩咐来着？你的记性让狗叼走了？是奴婢的记性让狗给叼了。老祖宗，有话问余娘，不干你的事，你先回房待着去。该说的，尽管说吧。我们进去说吧。黄公公，吕公公来的时候有旨意，不能离开，也不许见人。无论如何，您老总得把旨意给奴婢看看。我就是从主子万岁爷那儿来的，旨意非要写在纸上吗？那，那您有陈公公的手谕吗？他是司礼监秉笔，我也是司礼监秉笔，谁告诉你的？我来还得有他的手谕，黄公公既没有万岁爷的圣旨，又没有陈公公的手谕，那奴婢不敢领您去见吕公公。哼，那好，那我就不见吕公公。过来，黄公公能这般体恤奴婢？哎呦，哎呦，哎呦！万岁爷旨意，天亮前务必见到吕公公，再不领咱家去。你这个奴婢，就见不着明天的太阳了，懂吗？奴婢明白。带路，老祖宗。说了，我就睡这里。你们都回屋里睡去吧。啊，是黄公公来了。干,干爹。<笑>哎呀，这长不大的，总也长不大呀。主子叫我回去、啊。是，天，天亮之前得赶回宫里去。备马。我毕竟跟了杨公公四年，知道的事太多了。我知道，你心里从来就看不起我。可我跟着你，并不像你想的那样。没有谁安排我要从你身上套出什么东西。我身上本就没有什么东西可套，什么杨公公也好，吕公公也好，再加上今晚上来的陈公公，他们把我高汉文看得也太高了。你本就不高，这几个公公还有朝廷，从来也就没有谁把你看得很高。让我跟着你，不是因为你有多要紧，而是为了看住我。沈医师让我跟了杨公公四年，是为了保住他的家财，保住他的身家性命。现在，这些公公让我跟着你。那是因为沈医师死了，杨公公也疯了。万一皇上要再追究江南制造局的事儿，他们必须留下我这个活口。让你跟着我进北京的时候，杨金水疯了吗？真像那个吕公公所说的，他这个干儿子好起来，比谁都好。吕公公说的也不全错。杨公公坏的时候。是比谁都坏，可也有待人好的时候。一个日货斗金的太监，他会对谁好？太监也是人，就因为他欠了太多的债，是债都要还。欠谁的债？我高汉文和他们可没有一文钱的债务。我已经说了
一切都与你无关。杨公公是在还沈一石的债，沈一石是在还我的债。照你的话讲，杨金水欠沈一石的，沈一石又欠你的。可沈一石是花了二十万两银子把你买来的，我高汉文区区一个翰林院的修撰。独自靓丽外放了两个月的杭州知府，做十辈子官，俸禄加起来也抵不上你二十万两银子的身价。二十万两银子买了一个人，竟白白送来伺候我，我实在听不懂你的话。今晚陈公公跟你说什么，我不想知道。朝廷要给我安什么罪名，是我一个人的事。你也不要再费心思想从我这套什么。我套你什么了？从杭州送你到这里，在这里又有二十几日了。我除了给你洗衣做饭，我问过你一句话了吗？要是几句话就能套住我，你们也太小看我高寒文了。没想到，只因为系好音律，被你们抓住致命处，一曲《广陵散》套住了我。今晚又唱出我家乡的小调，你的用心也太良苦了。你应该记得，在琴房里，我几次叫你走。你本情怀铭记。这点戏还是做得出来的。我本情怀铭记。他们挑了你，自然是因为你有着诸般本事。现在这些本事不管用了，你还要干什么？尽管使出来。你现在不就坐在我的床上吗？不妨上去睡了，我高汉文就坐在这把椅子上陪着你，动一动就算你们赢了。放心，我这就回到厨房里去。最后几句话，愿不愿听？我也要说，沈一石。自称懂得广陵散，你高大人也自称最懂广陵散。可在我看来，你们和那三千太学生一样，没有一个人懂广陵散。嵇康从来没有想过出来做官，更没想过贪图身外之物。心在物外。身与神游，这才有了广陵散。你们没有嵇康的胸怀。明天一早，我就要走了。那把琴，是一把难得的古琴。你若喜欢。就留下，不喜欢就烧了吧。不行了，来不及了。
。奴婢叩见主子。杨金水真疯了，奴婢调教的不好，上父圣恩。他的差事当的还是不错的，有些事也不能全怪他。朕已经叫人把他送去朝天观了，跟蓝神仙他们在一起，鬼魂就不敢再缠着他了。江南制造局闹成这样。宫里上一剑真公局、金茂局那些奴婢，贪了多少银子？就差没来玉溪宫拆瓦了。这些人都归你管，朕也只让你去了半个月即攘。你还觉得这么委屈吗？奴婢哪有什么委屈？九州万方，全在主子一个人的肩上。护着这个，还要护那个，主子才是最委屈的呢。当家三年，狗也闲啊。宫里的家，朕一直让你在当。有好些事儿，你也是在替朕受过。浙江重审郑必昌、何茂才的供词，昨天送进宫了。朕原本是不想拆看。踏了一卦，竟得了个乾卦。元亨利贞，上上大吉。公子就在岸上，你也看看吧。是。带上吧。看完，看完再说。白兴家常说的一句话：“帮忙，帮忙，越帮越忙。”第一次呈上来的供词，你不给朕看。瞒着朕，跑去找严嵩、找徐阶，还捧上了一坛四十年的陈酿去劝酒。这杯酒也是你能劝得的，不用忙着下跪。接着看完。是。当时听到你去劝酒。朕就想起了太祖高皇帝宴饮功臣的时候说的两句话，知道太祖爷当时说的两句什么话吗？奴婢不知道，请主子赐教。你不知道，可严嵩跟徐阶他们知道，两个大学士。太祖实录他们不知已经读了多少遍了
，早就烂熟在肚子里了。端起酒杯的时候，早就想起了太祖高皇帝说的那两句话。金杯共如饮，白刃不相饶。有些家你能提朕当，有些家，朕交给了严嵩和徐阶他们去当，可大明朝最后的家还得朕来当。你去劝酒，他们必然猜想是朕的意思。美酒在前，白人在后，他们能不想办法对付吗？主子说的是。倭寇在东南闹，鞑靼在北面闹，国库又是空的。现在你打回去的贡状，不但一字未改，又送了回来，还添上了郑必昌、何茂才翻供的供词。又添上了对付藩公的公司和证言，毁帝燕天，私放倭寇，贪墨国帑民财，都翻出来了。有辜的、无辜的，牵涉了那么多人。主子圣明，用了胡汝贞和赵贞吉，便无往不利。东南的事儿，有二贞在，便能稳住。这个谁都能看得出来。这前下前上，又作何解？前上自然指的是主子。前下，奴婢便猜想不透了。这个前下指的是海瑞，一个小小的七品知县，竟有如此霹雳手段。可见是个至阳至刚之人。都说朕那个儿子孱弱敦厚，其实也还知人善任。主子圣明，这个人是要杀人的，可朕现在还不能杀人，除了郑必昌、何茂才。上一剑真功局、金茂局那三个为首的奴婢，其他的人，这意思朕一个不杀，一个不抓。这个旨意要尽快传至严嵩跟徐阶，叫他们明早进宫。奴婢，这就去传旨。你不要去了，让陈红他们去。天快亮了，你在大殿外头眯一会儿吧。天亮了，你再去寺里见。半个月不在，那里一听一团乱麻了。是。
。老祖宗，您老可回来了。恭迎老祖宗。这是干什么？该当值的不当值，都跪在这儿干什么？起来吧，起来，起来。谢谢老祖宗。跪着。哎呀。哎呀儿子们、孙子们日夜惦记着干爹，听说老祖宗回来了，他们一股脑都来了。儿子们也不好让他们回去。当值的留下，没有当值的叫他们都散了。哼！都听见老祖宗的话了吗？当差的留下，其余的散了。怎么着，老祖宗回来你们都蔫了？没听老祖宗说，该干什么干什么去？你干什么？你干什么？是怎么着？有能耐了啊！厉害啊！怎么不厉害了？让你欺负啊！你还看我欺负？先找严哥老，让他等我，太失礼了。哼，首府自然先召，次府当然后召。徐哥老这也见怪吗？啊，陈公公说的也是啊。吕公，徐哥老，进殿吧。啊，圣、啊、上的万年吉壤，一切都好，一切都好。严哥老已经等了有些时辰了，啊、快进殿吧。好、啊。这半月，让徐阁老操劳了，好些票你都压着呢。阁老再不来，我真不知道如何是好了。啊，慢点儿臣叩叩见了上上，不用跪，不用跪。来，都进来吧。慢着，看座。吕方，奴婢在。朝里也就两个老臣了，搬个墩子来。是。从今日起，徐阁老要见朕，也赐个座。是。臣也才过花甲之年，怎能受圣上如此过礼的恩遇？臣万万不敢当。你说得地。坐吧，坐吧。吕方，你替朕扶徐阁老坐下。是，啊，公公不敢。坐、啊。吕方，奴婢在。朕的这件长袍是哪一年做的？呃，奴婢没记错的话，应该是嘉靖三十七年六月静止的，到今天也穿了四个年头了。<笑>好记性。俗话说：“衣不如新，人不如故。”可在朕这儿啊，人也是旧的好，衣也是旧的好。永久了吗？多少都有些舍不得。啊，啊，坐下，坐下。世人有个通病，都喜新厌旧，殊不知啊。衣服穿旧了，他贴身；人用旧了，他贴心。就说你们吧
，人呢是老了，精力当然不济了，可也不会再有其他的奢望。经历的事多了，事君做事就谨慎，就老成，就不惹乱子。当家还是得用老人儿。当然了，年庄的就不高兴了。他们精力旺盛，整日想的是往上走。咱们这些老的呀，自然就成了他们的眼中钉了。有句话怎么说来着？老而不死，是为贼。年老的呀，在年壮的眼里，就都成了贼了。朕也不知道，我们这些贼到底偷了他们什么东西了。<笑>我们这些老的呀，也要识相点。有句俗话叫做“不吃不聋不做当家翁”，他们闹腾他们的去，我们做我们该做的事情。严阁老，臣在。今日中原，敬天修教，朕还等着你的青词呢。写好了吧？臣确实老了。这篇青词，臣空撰了三日，昨夜才完稿，就怕难入圣上法眼人老了也有老的好处，文章写的更老道了。徐阁老，臣在。你的青词呢？有严阁老珠玉在前，臣真怕瓦砾在后；有误圣上敬天之诚。朕看徐阁老的青瓷，让徐阁老也看看严阁老的青瓷。带上吧朕先评评严阁老的青瓷吧。三个字。好，好，好。徐阁老，臣在。何以评价？圣上是三个字的评语，臣只怕要说九个字了。说。字也好，词也好，意也好。皇上过奖。徐阁老爷过誉了，好就是好。朕或许还会有所偏爱。徐阁老可是从不说违心话的人。徐杰，臣在。你的这青瓷里有两句话，是怎么想出来的？请问圣上，是哪两句？李九霄而应天命，情何以堪？欲四海而哀苍生，心未之伤。好，哎，好好，确实好。老朽不如。吕方，奴婢在
，你知道“徐阁老”这两句词好在哪儿吗？主子，这是难为奴婢了。奴婢读的那点书，哪能品评两位大学士的文章？也没叫你写，你只管说好在哪儿吧。奴婢以为“徐阁老”这两句道出了万岁爷的无奈。怎么是无奈？主子本是仙班里的神仙，奉了上天之命。降到凡间来做万民之主，谁不愿意做神仙，却愿意下凡间，来给万民为仆？这岂不是无奈？<笑>好奴婢，你的这几句评语，连同严阁老、徐阁老的青词，可以称作顶足而三了。不过三鼎家也得分出个状元、榜眼、探花。今天的青词。徐阶是状元，严嵩是榜眼，李芳呢就凑个数，当个探花吧。严阁老，你觉得朕公正与否？臣心悦臣服，心悦臣服。圣上，臣这两句话还有另外一番解释，要向圣上呈奏。好啊，你尽管直说。圣上上应天命，数十年躬行简约，为的都是我大明的江山社稷和天下苍生，却有一般孤恩负义的贪利，上侵国堂，下掠民财。如浙江贪墨一案者，这些人倘若不严加惩治，实有负圣上肩负之天命，爱民之仁德。说数说数，无事我数。三岁冠儒，莫我肯顾。这首国风流传至今，也两千多年了。老鼠年年打，年年打不进。贪官朝朝杀，朝朝有贪官。徐阁老，臣在。朕交给你一把快刀，你也杀不了许多。该杀的朕还是要去杀。吕方，奴婢在。今天是什么日子？回主子，今儿是中元节，敬天拜教的日子。那今天就不谈杀人的事情，立刻设坛。将两位阁老提朕写的青词，向上天拜表堂堂大明朝皇帝的宫殿精舍中，君臣四人的头上这时都长满了鲜花香草，俨然屈原《九歌》中的人物。一部中国历史，三百七十六位皇帝，在宫里自己戴香冠，而且赐大臣戴香冠的空前绝后，恐怕只有这位嘉靖皇帝了。